Hello students, welcome to Hiba Max. 9th standard la factorizing marbudiyum solli tanga nerey per comment la ketrundinga. So, iniki exercise 3.6 level la factorizing eppadi solve pandradhu nu innor vaati paakalam. First question, factorize the following la x square plus 10x plus 24. Factorizing seyyam bodhu oru vishayam nama check pannu. Enna na x square ku munnadi edavadhu number irukka nu first paakanum. சரிங்களா எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி ஏதாவது நம்பர் இருக்கா எந்த நம்பருமே இல்லை அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு பாருங்கள் கான்ஸ்டன்ட்னா எக்ஸ் ஒய் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கிற நம்பரை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த நம்பரை நான் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணணும் அந்த ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணதை நான் ஆட் பண்ணனா எனக்கு டென் வரணும் புரியுதுங்களா இதை ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணுறது எப்படி எடுக்கணும்னா ஃபேக்டர்ஸ் மட்டும்தான் எடுக்கணும் அதுவும் நிறைய பேர் டவுட் கேட்டிருந்தாங்க இப்போது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் வந்து ஒன் டேபிளில் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டூ டேபிளில் 12, 3 டுவெல் த்ரீ டேபிளில் எயிட் டைம்ஸ் ஃபோர் டேபிளில் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஃபைவ் டேபிள்ஸில் வராது சிக்ஸ் டேபிள் இங்கே இருக்குது எயிட் டேபிள் இங்கே இருக்குது டுவெல் புரியுதுங்களா ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டேன் இப்போ நமக்கு என்ன தேவை டென் இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணுங்கள் டென் வராது இது வராது எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ லெவன் ஆனால் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ப்ளஸ் பண்ணால் எனக்கு டென் தான் கிடைக்கும் அண்ட் ஈக்குவேஷனில் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஃபேக்டருமே ப்ளஸில் தான் வரும் அதை தான் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இங்கே ப்ளஸ் 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 வந்தால் ரெண்டு ஃபேக்டருக்குமே ப்ளஸ் தான் வரணும் புரியுதுங்களா இப்போ இதோட ஆன்சர் எப்படி வரும்னு நான் முன்னாடியே சொல்லிவிடுவேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்னொன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டைரெக்டாக எக்ஸ் எழுதிட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் எழுதிட்டு ப்ளஸ் சிக்ஸுன்னு எழுதலாம் இது நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் பட் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஸ்டெப் மார்க் உண்டு அப்போ நம்ம அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுதி தான் இந்த ஃபார்மேட் கொண்டு வரணும் இப்போ எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ப்ளஸ் டென் எக்ஸை நான் ரெண்டாக பிரித்து எழுதுகிறேன் ஒன்று வந்து ஃபோர் இன்னும் வந்து சிக்ஸ் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணலாம் எனக்கு டென் தானே கிடைக்கும் ஸோ நான் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் இல்லையா ப்ளஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த லைனில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்ம் எடுத்துக்கலாம் அப்புறமா ரெண்டு டேர்ம் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்மில் இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு எக்ஸில் ஒரு எக்ஸ் வெளியே வந்துருச்சுன்னா ஒரு எக்ஸ் உள்ளே இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு எக்ஸ் வெளியே போயிடுச்சுன்னா ஃபோர் மட்டும்தான் இருக்கும் கரெக்டாக நடுவில் ப்ளஸ் இருக்குது எழுதிக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மையும் பாருங்கள் சிக்ஸு தான் காமன் இது சிக்ஸ் ஒன் ஜார் இது சிக்ஸ் ஃபோர் ஜார் அப்போ சிக்ஸை காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோன்னா X plus 6, 4, 0, 24. ஃபோர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா என்ன பண்ணுறேன்ட்டு ஃபஸ்ட் டேர்ம்லேருந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்க இடத்துலேருந்து எப்போவுமே எக்ஸ் தான் எடுப்போம் அடுத்ததுலேருந்து நம்பர் தான் எடுக்கணும் இப்போ இங்கேயும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குது அது காமனாக ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிடணும் அப்புறம் இந்த சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸை சேர்த்து எழுதணும் இதுதான் நான் இங்கேயே சொன்னேன் பார்த்திங்களா இவ்வளோதான் ஃபேக்டரைசேஷன்றது இது மட்டும்தான் எங்கே நமக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும்னா ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுல ப்ளஸ் மைனஸில் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸுன்னு வந்தனால அதாவது சம் இருக்கிற இடத்துலையும் ப்ளஸ்ஸு ப்ராடக்ட் இருக்கிற இடத்துலையும் ப்ளஸ் இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா எல்லாமே ப்ளஸ்ஸுன்னு எடுத்துப்போம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ மைனஸ் வர்றதுல தான் நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் செகண்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் மைனஸ் டுவெல் ஸோ லாஸ்ட் சம்மில் நமக்கு ரெண்டுமே ப்ளஸ் இருந்தது இந்த சம்மில் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் வருது அதுக்கப்புறமா மைனஸ் வருது ஓகேங்களா இது எப்படி சொல்லணும்னா இந்த இடத்த வந்து சம் ஆஃப் த ஃபேக்டர்னு சொல்லலாம் இதை ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபேக்டர்னு சொல்லலாம் நான் இது ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன்லேயே சொல்லியிருக்கணும் பட் இப்போ நான் சொல்கிறேன் அப்போ கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லியிருப்பேன் இப்படியும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா இது தான் கரெக்டான ஃபார்மேட் சம் ஆஃப் த ஃபேக்டர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபேக்டர் இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் இடத்துல இருக்கிறத தான் ஃபேக்டர் எடுக்கிறோம் இப்போ ஃபேக்டர் எடுக்கும்போது 1 into 12 எடுத்துக்கலாம் 2 into 6 சிக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் த்ரீக்கு அப்புறம் ஃபோர் இங்கேயே வந்துருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் எடுக்க முடியாது இப்போ நம்ம என்ன கண்டிஷன் பார்க்கணும் சம் இடத்துல என்ன இருக்குது ஃபோர் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸை எய்தர் ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் பண்ணால் எனக்கு ஃபோர் கிடைக்கணும் மைனஸ் பண்ணால் லெவன் ப்ளஸ் பண்ணால்
ப்ளஸ் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஃபேக்டரில் ஒன்று பெருசாக இருக்கும் ஒன்று சின்னதாக இருக்கும் அதில் பெருசாக இருக்கிறதுக்கு அந்த சிம்பிள் எழுதிடணும் சின்னதாக இருக்கிறதுக்கு மைனஸ்ன்னு போட்டுடணும் அவ்வளோதான் அப்போ தான் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர் கிடைக்கும் இங்கேயும் ப்ளஸ் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எயிட் ஆகிடும் ஸோ ஒரு இடத்துல மைனஸ் போடணும் ஆனால் அது எந்த நம்பருக்கு போடணும் அது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு தான் என்னென்னா சம்முக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் இருந்தால் பெரிய நம்பருக்கு ப்ளஸ் சம்முக்கு முன்னாடி மைனஸ் வரும்போது பெரிய நம்பருக்கு முன்னாடி மைனஸ் போடணும் அவ்வளோதான் விஷயம் இப்போ இதை பிரித்து எழுதலாம் அண்ட் ஈஸியாக எப்படி எழுதிடலாம் முதல்ல இசட் மைனஸ் டூ இன்னொன்று இசட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதை தான் இங்கே கொண்டு வர போகிறோம் இசட் ஸ்கொயர் நீங்கள் மைனஸ் டூ ஃப்ரண்டில் எழுதினாலும் சரி ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃப்ரண்டில் எழுதினாலும் சரி ஒரே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் மைனஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இசட் மைனஸ் டுவெல் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்ம் எடுக்கும் போது இசட் தான் வெளியே எடுக்கணும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எந்த நம்பருமே இல்லை நம்பர் வரும்போது நான் அடுத்த அடுத்த மெத்தட் சொல்லி தரும்போது சொல்லித்தரேன் இப்போ நம்பர் இல்லை அப்போது இசட் ஸ்கொயர்லேருந்து ஒரு இசட் வெளியே எடுத்துகிட்டு ஒரு இசட் உள்ளே மைனஸ் இசட்டுக்கு முன்னாடி டூ இருக்குது அதை எழுதிக்கணும் ஏன்னா இசட் தான் வெளியே போயிடுச்சு இல்லை டூ மட்டும்தான் இருக்குது ப்ளஸ் சிக்ஸ் தான் ரெண்டுத்துலேயும் காமன் டுவெல் வந்து சிக்ஸ் டூ சார் ஸோ ரெண்டுத்துலேயும் சிக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் வெளியே எடுத்துடலாம் இசட் மைனஸ் டூன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயும் என்ன இருக்குது இசட் மைனஸ் டூ Z மைனஸ் டூ அது தான் நம்ம எழுதிக்க போகிறோம் இன்னொன்று என்ன இருக்குது இசட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்துருச்சு ஆன்சர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது அடுத்த சம் பார்க்கலாம் தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் பி மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இப்போ ரெண்டு இடத்துலையும் மைனஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன பி ஸ்கொயர் முன்னாடி எந்த டர்மும் இருக்கா இல்லையா பார்க்கணும் எதுவுமே இல்லை ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் இது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் தான் முதல்ல எடுத்துக்கணும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இதை ரெண்டாக பிரிக்கணும் 1 into 16, 2 into 8, 3 டேபிளில் வராது ஆனால் ஃபோர் டேபிளில் வரும் ஃபோர் ஃபோர் ஜா சிக்ஸ்டீன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபேக்டர் எழுத வேண்டாம் சம்மில் என்ன இருக்குது சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது முதல்ல சிக்ஸ் வந்து எப்படி மைனஸ் பண்ணால் வரும்னு பார்க்கலாம் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் வராது எயிட் மைனஸ் டூ சிக்ஸ் வரும் ஸோ நம்ம ஃபேக்டர் இது தான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ எதுக்கு மைனஸ் எந்த ஃபேக்டருக்கு ப்ளஸ் இது தான் கண்டுபிடிக்கணும் சம்மில் முன்னாடி மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபேக்டரில் எது பெரிய நம்பரோ அதுக்கு தான் அந்த மைனஸ் சிம்பிள் வரணும் ஸ்மால் ஃபேக்டருக்கு வந்து ப்ளஸ் எழுதுனா போதும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா ஸோ இங்கே மைனஸ் சம்முக்கு முன்னாடி மைனஸ் இருந்தால் பெரிய நம்பர் எதோ அதுக்கு முன்னாடி தான் மைனஸ் இப்போ டேரெக்டாக எழுதலாமா பி ப்ளஸ் டூ ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் பி மைனஸ் எயிட் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ இதை இங்கே கண்டுபிடிக்கலாம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் டூ பி மைனஸ் எயிட் பி மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இப்போ இது ரெண்டுத்துலேருந்து பி தான் வெளியே எடுக்கணும் இன்சைட் ஒரு பி வரும் பி வெளியே போயிடுச்சுனா டூ மட்டும் வரும் இங்கே ரெண்டுமே மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸை வெளியே எடுத்துடணும் அண்ட் எயிட் வெளியே எடுத்துடலாம் அப்போ தான் பி மைனஸ் வெளியே வந்தால் இது ப்ளஸ் ஆகிடும் எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ இருக்கா அதை எடுத்துக்கலாம் பி ப்ளஸ் டூ இன்னொன்று இது தானே நம்மளோட ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கா எல்லாேருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஃப் த சம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து நம்ம எக்ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி ஏதாவது நம்பர் இருக்க மாதிரி ஒரு சம் சொல்லித்தரேன் அதே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் வித் அது எல்லாமே ஒரே மெத்தட் தான் சப்போஸ் அதுலேயும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செஷனில் எழுதுங்க இந்த மாதிரி மெத்தட் எக்ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி நம்பர் வர்றதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ நான் ரெடி பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போதைக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன ஏ ஸ்கொயரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஆனால் ஏ ஸ்கொயர் முன்னாடி டூ இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அது கூட இந்த டூவை மல்டிப்புள் பண்ணணும்னு அர்த்தம் அப்போ டூ இன்ட்டு டென் டூ டென்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு தான் இப்போ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டென் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே வராது சம் ஆஃப் த ஃபேக்டர் எப்படி இருக்குது நைன் ப்ளஸ் நைன் தான் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் நைன் வராது டென் ப்ளஸ் டூ நைன் வராது ஆனால் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் நைன் வரும் அண்ட் ப்ளஸ் இருந்தால் ரெண்டு பக்கமும் ப்ளஸ் எழுதிக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா இப்போ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஃ
இப்போ ஏ ஸ்கொயரில் ஏ வெளியே போயிடுச்சுன்னா ஏ உள்ளே வந்துடும் டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஏ வெளியே போயிடுச்சு ஸோ விட்டுடலாம் ப்ளஸ் இது ரெண்டுத்துலேயும் ஃபைவ் மட்டும்தான் காமன் பேலன்ஸ் ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் அண்டர்ஸ்டாண்டாக தான் இப்போ ஏ ப்ளஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் டூ காமன் ஏ ப்ளஸ் டூ ஒரு வாட்டி டூ ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒரு வாட்டி ஓகேங்களா ஈஸியாக இருந்துச்சா இப்போ இதுலேயே நம்ம டேரெக்டாக இப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லி தரேன் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லி தந்துதான் ஒரு சில பேருக்கு அது புரியாமல் ஆகிடுது அதனால தான் இதை முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த மெத்தட் முடிச்சிட்டோம் இந்த மெத்தடில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுனா இப்போ டூ ஆல மல்டிபிள் பண்ணி தானே டுவெண்ட்டி வந்தது அப்போது கிடைச்ச வேல்யூவை டூ ஆல டிவைடும் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ டூ டேபிளில் ஃபோர் வரும் எத்தனை வாட்டி டூ டைம்ஸ் அப்போ நம்ம ஃபேக்டர் ஒன்று டூ இருக்கும் இன்னொன்று ஃபைவ் பை டூ இருக்கும் பட் இதை எப்படி எடுத்து எழுதுறது அப்படின்னா இங்கே ஏ இருக்கா இப்போ ஏ ப்ளஸ் டூ கிடச்சிடும் அண்ட் இங்கே ஏ எழுத முன்னாடி டினாமினேட்டரில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை எழுதணும் டூ ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் புரிஞ்சுதா அவ்வளோதான் சம் ரொம்ப ஈஸி ஃபேக்டரைசேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அண்டு சிம்பிள் மாறுறது எல்லாமே நான் லாஸ்ட்டு சம்லாம் சொல்லி தந்தேன் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி நம்பர் வந்தால் மட்டும் மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயோட வீடியோ அதோட எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாமே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் பாருங்கள் எதாவது டவுட் இருந்தால் இந்த வீடியோ கீழே எழுதுங்க சரிங்களா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்